Sidiya Mal and Hassan and Das, Alman Sarman, Dr. Ich 
eigene auch nicht so gut. Den Schluck kann man sehr gerne. Wenn du Lust ziehen, soll man das nicht machen, weil dann wird man irgendwie deppert. Wenn ihr sagt, man ist, dass viele dich nicht kennen, dann wird das situiert vor allem bei den Jugendstimmen, obwohl ab und zu Ausnahmen da sind. Ich kann sagen, dass ich einmal vor einigen Jahren bin, als ich noch in Amt war, bin ich nach Neumarkt gefahren und habe einen Vortrag gehabt im Vereinshaus. Und äh, um gleich nach dem Einshaus ist auch der Kindergarten runtergebracht. Dann habe ich mir gedacht, weil ich ein bisschen zu früh war, jetzt gehe ich noch zu den Tanten, vielleicht haben sie einen guten Kaffee. Und ich bin dort hingegangen und die waren ein bisschen nervös und haben die Kleinen in der Klasse gebracht. Und dann hat, hat sie gesagt, die, äh, die, äh, die Erzieherin, äh, ja, heute haben wir einen besonderen Gast, kennt sie ihn. Da waren die Dreijährigen, nirgends sie da, <lacht> schauen sie uns an. Ja, dann hat er gesagt, das ist der Luis. Das heißt, man hat mich irgendwie gekannt, aufgrund meiner Fernsehauftritte, aufgrund meiner unkomplizierten Art. Und deswegen habe ich mich darüber natürlich sehr gefreut. Ich freue mich vor allem heute, dass einige Eltern da sind, dass einige, äh, ich will nicht sagen, Altersklassen, weil in meinem Alter sind ja viele von gar nicht mehr da, dass aber vor allem die Jugend da ist. Und ich freue mich ganz besonders, wenn ich Max sieht da, der Jasser, der von der dritten Klasse da ist, der auch sagt, ich möchte einmal schauen, was er zu erzählen hat, beziehungsweise einmal schauen, was eigentlich die Politik ist. Obwohl ich überzeugt bin, ihr alle, die ihr da seid, äh, kennt die Politik äh, bereits äh, von Anfang an, weil ja in eurem, in eurem Bereich auch über Politik geredet wird. Und ich glaube, dass Politik kommt insgesamt auch über die Grundsätze der Politik. Schon mal der Präsident, und ich bin der Jan Kipnik bei Bruno, die Marinico Italiana, ich bin doch Jan Kipnik, der Sympathico, che possiamo parlare insieme, perché abbiamo una terra comune, abbiamo uno sviluppo comune, abbiamo tutti contribuito per questa autonomia e per questo possiamo goderci la anche insieme. Ja, verehrte Anwesende, meine Damen und Herren, was soll ich eigentlich heute erzählen? Ich habe mich nicht vorbereitet genommen, Geschichtsunterrichtsvortrag, sondern ich habe einfach gesagt, ich erzähle ein bisschen aus meinem Leben, aus meinem täglichen Leben aus. Ich werde euch ein bisschen schauen, zu erklären, was diese Autonomie eigentlich ist, bis zu der, die gekommen ist. Und deswegen sollen zwei Schwerpunkte da sein. Erst einmal möchte ich durch meinen Vortrag zeigen, dass man in Südtirol, wenn man fleißig ist, wenn man einen Kopf hat, wenn man ein Herz hat, wenn man zwei Hände hat, so etwas kommen kann, auch wenn man von zu Hause auch nicht unbedingt gereift ist. Wenn man nicht Eltern hat, die jemanden begleiten und mitgeben, sondern wenn man zielstrebig ist und irgendetwas tun will und Ausdauer hat und etwas auf Fleiß hat, dann kann man auch irgendetwas lernen. Wer hätte gedacht, dass ich also ein Bergbauernturm äh, mit äh, elf Kindern und sieben Stück Vieh, wie ich immer wieder sage, dass ich einmal an das Hauptmann werde. Ich habe damals nicht einmal gewusst, was das eigentlich ist. Damals hat man auch nur gewusst, wer der Pfarrer in dieser Gemeinde ist und vielleicht nur wer der Bürgermeister ist. Den Lehrer, den hat man mehr fast nie geliebt und so weiter. Und so ist man halt irgendwie durchs Leben gekommen. Und ich möchte deshalb versuchen, auch zu zeigen, wie mein Lebensweg gegangen ist, äh, die, die Höhe, die Tiefen und so weiter. Zum Zweiten möchte ich vor allem aber auch etwas sagen, das heißt die Autonomie. Ich weiß schon, dass ihr irgendwie Stuff seid, immer wieder von dieser Autonomie zu hören. Aber eine andererseits muss man sagen, Autonomie bedeutet nicht etwas Stures, nicht ein Aufzählen von verschiedenen Zuständigkeiten, sondern Autonomie bedeutet Freiheit, bedeutet eine innere Selbstbestimmung. Bedeutet, dass wir selber eine Politik für uns machen können. Dass wir uns nicht irgendwie von Rom aus dirigieren lassen müssen, wo sie sicher unser Gebiet nicht so kennen wie eben wir, wir selber. Und deswegen sind wir verantwortlich für die Politik in diesem Land. Wir können heute nicht nur die Schuld einfach der Region geben oder dem Staat geben. Wir müssen schauen, was wir in diesem Land eben tun. Natürlich haben wir keine vollständige Autonomie, aber immerhin eine ziemlich weitreichende. Und diese Autonomie ist uns ja nicht irgendwie durch ein Dekret, irgendwie noch hier durch die Post zugeschickt worden, jetzt auf einmal könnt ihr selber das und jenes eben machen, sondern diese Autonomie hat man erkämpfen müssen. Es war nicht leicht, dass man diese Zuständigkeit irgendwie kriegt. Es ist schon selber, der Staat gibt nicht gerne Zuständigkeiten ab und sagt, jetzt aber mal, könnt das schaffen, sondern wir haben müssen schauen, Punkt für Punkt zu schauen, von Rom, von der Region nach Südtirol zu bekommen. Und auch darüber möchte ich ein bisschen etwas erzählen. 
Ich habe Südtirol ist ein ganz besonderes Beispiel in Europa, wie man Minderheitenprobleme lösen kann, wie man zur Autonomie kommen kann, aber auch wie man Autonomie im Interesse aller drei Volksgruppen verwalten kann. Und das ist auch wichtig. Wir haben die Verantwortung hier in diesem Lande, auf alle drei Sprachgruppen in diesem Lande zu schauen. Ja, ich sage auf alle vier Sprachgruppen in diesem Lande zu schauen. Ganz geil, ob einer Italienisch spricht, der Dienst spricht, Deutsch oder auch auf diejenigen, die wir einfach in unserer Gesellschaft brauchen. Das heißt, dass auch Leute von außen hierher kommen. Wir haben ja auch über 40.000 äh, Ausländer in unserem Lande, die hier arbeiten. Und ich glaube schon, dass wir denen gleich arbeiten lassen sollen, sondern dass wir uns um die auch ein bisschen kümmern sollen. Denn sie brauchen ja auch einen Arbeitsplatz und sie brauchen auch irgendwie ein Gehalt und sie brauchen halt auch umgekehrt eine entsprechende Unterbringungsmöglichkeit. Und das ist unsere Aufgabe. Und Sie wissen ja selber, dass das ja nicht immer so war, wie wir es heute haben. Heute ist vieles möglich, weil wir eine Zuständigkeit haben, das Geld haben und, was. und deswegen können wir das eben machen. Aber wie wir 1919 vom italienischen Staat, halt von Österreich, von Österreich, von Österreich abgedrängt worden sind, muss ich sagen, war das ganz anders. Der, Staat, der italienische Staat hat damals den ersten Fehler gemacht. Der Grundfehler war, dass er überhaupt die Grenze nicht auf der Sprachgruppe, auf der Sprachgrenze festgelegt hat, sondern auf Verteidigungs- Kriterien am Brenner festgelegt hat, aber da will man auch mal nicht zu reden, aber sie haben zum Zweiten den großen Fehler gemacht, dass sie jetzt dieses Gebiet nicht so verwaltet haben, dieses Gebiet nicht die Aufmerksamkeit geschenkt haben, die eigentlich notwendig gewesen wäre aufgrund der Bestimmungen des Völkerrechts. Denn man sollte schon jedem Europäer und jedem Menschen auf der Welt die Möglichkeit geben, soweit es irgendwie aufgrund der Umstände halt irgendwie machbar ist, dass jeder seine eigene Kultur, seine eigene Sprache, seine eigene Identität halten kann und dass er sich auch entsprechend entwickeln kann. Das wollte man zuerst auch. Der König wollte es schon und die erste Regierung er wollte es auch. Aber dann ist halt der Faschismus gekommen und der hat eine ganz andere Auffassung gehabt. Und der hat gesagt, wir müssen praktisch einen Rasen schaffen, der gleichmäßig ist. So geht es nicht, dass man in Pflanze ein bisschen anders ist oder ein bisschen größer ist oder irgendwie eine andere Blüte hat, sondern alles gleich. Das heißt, wir müssen schauen, diese paar Südtirolerinnen und Südtiroler, die halt letztens der italienischen Staatsbürger geworden sind, wir müssen schauen, dass diese Leute äh, auch unsere Kultur, das heißt die Kultur des Staates, irgendwie annehmen. Und deswegen wollte man uns assimilieren. Das ist natürlich äh, schon eine schwere, äh, eine schwere Entscheidung uns gegenüber gewesen. Man hat die Schulden verboten, man muss den Katakanten Schulden gehen. Es sind alle Vereine und Verbände, die mit der Tradition, mit der Geschichte und so weiter etwas zu tun gehabt haben, äh, sind verboten worden. Und ihr wisst ja selber, wenn man einen Baum irgendwie die Kultur, die Tradition, die Geschichte nimmt und auch die wirtschaftliche Eigenart eines Staates, dann tut man letzten Endes dem Staat die Wurzeln abschlagen. Und dann fällt der, Stamm, der Baum halt um. Und das wollte man. Nur haben wir das Glück gehabt, dass sie nicht mit der Sturheit und mit dem Willen der Bevölkerung gerechnet haben. In Südtirol wollte man einfach diese Tradition, diese Kultur beibehalten und wollte sie nicht einfach irgendwie preisgeben. Und deswegen hat man die Katakampenschule verrichtet, man hat die Feuerwehren, die zwar verboten gewesen sein, in Untergrund trotzdem weitergeführt, bis irgendwo gebrannt hat, da sind die Leute halt doch gegangen. Oder wenn irgendwie eine besondere Feier war, wenn die Musikkapellen zum Großteil verboten worden sind, hat man da doch irgendwie Musik gemacht. Und der Chor hat da trotzdem gesungen, wenn auch die offizielle Tätigkeit verboten gewesen ist. Und deswegen sage ich, hat man das überbrückt. Und vor allem hat man im Raum nie gedacht, dass die Bevölkerung nicht nur in Bozen lebt und nicht nur in Meran lebt, sondern auch auf Landesebene verstreut ist, in den einzelnen Tälern, in den einzelnen Dörfern und so weiter. Und die hat man eigentlich vernachlässigt im Grand Zeit von ihnen aus. Und hat sich nur um Kurs interessiert. Und deswegen ist die Bayerisierung letzten Endes nicht gut. Also, äh, Entschuldigung, die, die Assimilierung. Die Bevölkerung, äh, die Kultur hat überlebt. Und dann ist man zum zweiten Schritt gegangen. Das heißt, die Bayerisierung, die man die großen Wohnungen gebaut hat, dass man die großen Arbeitsplätze, die große Industrie, hier kennt nur die Industrie von heute. Die früher waren dort die großen. Aluminiumwerke und Stahlwerke und so weiter. Das heißt, viele von, einige von Ihnen 
wenn es noch erlebt worden ist, durch die Abgase war, mit grauen Flecken war und so weiter, welche äh, Lärm dort war und so weiter, Luftverschmutzung und so weiter. Das haben manche Einzelne von euch wieder Heute haben wir in der Streetzone, die nachdem wir diese, diese großen Riesen sind, alle irgendwie in Schwierigkeiten geraten. Heute haben wir unten auch äh, äh, schöne, angemessene, teilweise sogar zu moderne und zu schöne äh, Industriebetriebe und Handwerksbetriebe, Arbeitsplätze und so weiter. Aber damals, wenn ihr das die Industriezone hergenommen habt, war es eine Katastrophe. Und äh, deswegen hat man gesagt, wir müssen Leute hinaufpumpen, äh, damit wir auch in Osten und in Südtirol eine italienische Mehrheit bekommen. Das ist aber auch nicht gelungen. Und zwar deshalb, weil man eben das nur für Bozen gemacht hat und nicht auch für die Peripherie anwenden hat können. Und deswegen ist man zum dritten Schritt gekommen, das ist immer erst zuerst assimilieren, dann noch majorisieren, zum dritten Schritt deportieren. Hitler und Mussolini haben dann ein Abkommen gemacht und haben gesagt, wir äh, wollen Freunde bleiben, wir wollen nicht wegen den paar deutschsprachigen Sitten oder da streiten. Und deswegen ist so, diejenigen sollen notieren, dass sie weggehen, die nicht italienische äh, Kultur annehmen wollen und wir werden dort italienische Bauern ansiedeln, die sich ja vielleicht noch wissen, und sie nicht und so weiter ist es ja gelungen. Aber im Großen und Ganzen ist das so gewesen, dass die Südtiroler optieren haben müssen, entscheiden haben müssen, ob sie hier bleiben oder ob sie weggehen. Und das war nicht gleich, weil sie müssen denken, wenn ich eine eigene Familie hernehme, elf Kinder, äh, jetzt auf einmal in eine unsichere Zukunft zu gehen, Trotzdem haben 86 Prozent der Südtiroler Familien für Deutschland notiert und gesagt haben, wenn wir doch sowieso nicht bleiben können. Wenn uns angedroht wird, dass wir dann in andere Provinzen versetzt werden, dann möchten wir gemeinsam gehen und irgendwo anders angesiedelt werden. Wir hätten sollen auf der Halbinsel Krim angesiedelt werden. Ich bin selber als alles haben von dort gewesen und habe mir so geschaut, das wäre für uns natürlich eine Katastrophe gewesen. Denn ich wisst ja selber, wenn die Leute dort irgendwie zwangsweise angesiedelt worden wären, da waren ja nicht Tausende und Zigtausende äh, Unternehmungen dort, Handwerksbetriebe, Industriebetriebe oder Bauernbetriebe, die näher gestanden sind und auf die Südtiroler gewartet haben, die sind alle besetzt gewesen und haben zuerst müssen die Leute vertreiben, damit man die Südtirolerinnen und Südtiroler ansiedeln hat können. Und das ist jetzt nicht, wie gesagt, 86 Prozent haben die Deutschen akzeptiert. Aber weggegangen sind, nicht, sind nur 75.000, weil viele haben gesagt, ja, wir gehen schon, aber als Letzte. Weil niemand damals gewusst hat, wie soll der Wert der Krieg ausgehen. Und deswegen haben sie gesagt, wir gehen, wir rotieren, aber als Letzte gehen wir weg. Und, und so war es auch in meiner Familie. Und 45 ist der Krieg da rausgekommen, wie er ausgegangen ist. Und dann sind sie nicht mehr abgewandert. Das heißt, sie sind da geblieben, haben die Heimat irgendwie erhalten, ihre Höfe, ihre Handwerksbetriebe, ihre Handelsbetriebe und so weiter. Und 45 hat man gesagt, jetzt ist der Punkt gekommen, dass wir selber entscheiden können, ob wir wieder nach Österreich zurück wollen oder nicht. Dann hat man versucht, dass man selbst Bestimmungsrecht ausgeben kann. Das ist nicht gelungen und zwar vor allem deshalb, weil Österreich war nicht in einer besonders guten Lage, obwohl, wenn man nicht mit Österreicher redet, in Österreich hat es nie einen Nationalsozialisten gegeben, nicht? Da sagen fast, ah, wir haben mit Hitler nichts zu tun gehabt, wenn er auch Österreicher war. Aber derjenige, der was den Einmarsch von Hitler in Wien mitgerechnet hat, äh, der war schon, dass die österreichischen Nachrichten nicht etwas mit Hitler zu tun gehabt haben. Und äh, deswegen waren sie nach dem Krieg nicht in der Großverbrechung gut in Position bei den Siegermächten. Italien war auch nicht in der Nachricht gut in Position, weil sie zu spät gewechselt haben. Und deswegen werden wir uns von den Siegerwerken nicht ganz als Sieger anerkannt oder mit Sieger anerkannt. Und deswegen ist halt das Wort dazu gekommen, dass man Italien nicht äh, irgendwie allzu viel trinken wollte, indem man ihnen das Gebiet wieder wegnimmt und dass das aus Österreich angegliedert wird, weil Italien ja schon äh, Dalmatien und, und, und äh, Istrien und das Hinterland von Triest geflogen hat. Und deswegen hat man gesagt, ja, lass mich den Südtirol. Aber der italienische Staat hat sich verpflichten müssen, da war ein Druck auch von Seiten der Siegermächte, dass für die dort lebende Minderheit, in dem Fall ist die Deutsche, das war der Plural verwendet worden, aber trotzdem hat man die deutschsprachige Minderheit eben äh, gemeint. Und da hat Italien und Österreich haben dann einen Vertrag abgeschlossen und gesagt, das Pariser Abkommen muss den Südtirolern eine autonome Gesetzgebung und Verwaltung geben. Das war der Grund, die Grundlage. 
Ja, aber da geht der Gasper und Gruber, die wissen den Vertrag, wie sie Vereinbarung unterschrieben haben, und das ist jetzt über 70 Jahre her, die haben halt bei der Durchsetzung nicht mehr die Kraft gehabt, das so durchzuführen, wie es eigentlich gedacht gewesen ist. Gedacht wäre gewesen, dass man für Südtirol eine Autonomie irgendwie bekommt, zum Schutz der Deutschsprachigen und der Latinischsprachigen Minderheit. Die Latinischsprache hat man nicht genannt, aber wir haben es so interpretiert, dass sie auch eine sprachliche Minderheit sind. Das hat man leider nicht so durchgeführt. Und da hat Italien den zweiten Fehler gemacht. Hätte damals der Gasperi, der ja Vertrag unterschrieben hat, mit dem Gruber, mit dem Außenminister Gruber, hätte er diese Autonomie den Südtirolern gegeben, dann wären nachher die 50er, 60er Jahre, die Anstiege der 60er Jahre, die Auseinandersetzungen wären sicherlich zum Großteil vermieden. Es hätte keinen Ansch Ansch äh, äh, wir, keine Aufpassung in Sigmundskram gegeben, weil das nicht mehr notwendig gewesen wäre. Aber der Gasperi war ein Trentiner und der hat gesagt, nachdem in Paris abgekommen, das ist vielleicht auch ganz eine 33 Zeit, nachdem genau, nicht genau festgelegt worden ist, welches Gebiet diese Autonomie bekommen sollte und nicht genau festgelegt worden ist, was diese Autonomie eigentlich beinhaltet, hat er gesagt, nehmen wir die Region her. Also nicht Südtirol allein, sondern die Autonomie soll auf ein weiteres Gebiet angewendet werden, die Region Trentino Südtirol. Jetzt ist es wieder so, dass die Südtiroler gesagt haben, ja äh, schon, aber was nutzt uns eine Autonomie in der Region, haben wir wieder nur als deutschsprachige Volksgruppe ein Drittel, und zwei Drittel äh, sind italienische Sprachen. Und deswegen hat man dann in den 50er Jahren, wir haben es im Internet gesagt, wir wollen bloß kontrieren, wir wollen eine eigene Autonomie für Südtirol. Und deswegen hat man gesagt, wir äh, hat es damals den Kampf gegeben und hat gesagt, wir möchten bloß kontrieren. Das heißt, eine eigene Autonomie für Südtirol. Nachdem er uns denen gegeben hat, hat man den Aufmarsch im Siegmundsprung gemacht, wo seine über 30.000 Leute hinaufgebildet die gesagt haben, wir möchten, weil auch das Pariser Abkommen sinngemäß noch vorgesehen hat, wir möchten eine eigene Autonomie für Südtirol. Das ist auch wieder trotzdem nicht gewährt worden und die, die, die Majorisierungspolitik ist wieder weitergeführt worden, in Bozen sind Wohnungen gebaut worden, Leute vom Süden sind nach Bozen transferiert worden und so weiter. Und deswegen hat's dann, äh, hat es dann, Österreich hat in der Zwischenzeit, äh, so mal ist, äh, wie soll man sagen, ist ein souveräner Staat wieder geworden. Und dann hat Österreich das Problem Südtirol zweimal vor die UNO gebracht und gesagt, die UNO soll sich hier interessieren, hier wird internationales Recht nicht, äh, nicht angenommen. Die UNO hat sich zunächst einmal nicht ganz zuständig und auch wieder zuständig, hat zweimal eine Resolution gemacht und dazu ist das zum Schluss als Kaiser, Italien und Österreich sollen einfach verhandeln, damit man eine Lösung findet, damit das Reich endlich einmal irgendwie beseitigt werden kann. Ja, aber die Verhandlungen sind nicht weitergegangen. Da hat es in den 60er Jahren, wie ihr alle wisst, die Anschläge gegeben. Das heißt, es sind ein bisschen staatliche äh, Zeichen der Präsenz des Staates, äh, sind irgendwie in die Luft geflogen äh, und Maschen sind gesprengt worden und so weiter. Man wollte auf einmal einfach zeigen, hier stimmt etwas nicht. Und man wollte vor allem schon Menschenleben schonen. Aber auf der anderen Seite wollte man vor allem der Allgemeinheit irgendwie zeigen, Schaut, hier wird Recht gebrochen, hier wird den, den deutschsprachigen Minderheit das hier versicherte Recht nicht äh, zuordnen. Und deswegen hat es diese Anschläge gegeben. Man möchte jetzt im Nachhinein sagen, haben die Anschläge was gebraucht, haben sie uns die Autonomie gebraucht. Ich bin der Meinung, und sei es meine Böse, weil es ein bisschen andere, der anderer Meinung sind, dass hier die Autonomie nicht den Anschlägen in den 60er Jahren verdammt hat. Wohl aber, dass die Verhandlungen schneller weitergegangen sind und ernster geführt worden sind. Wenn es diese Anschläge nicht gegeben hätte, ich weiß nicht, was dann gemacht worden wäre, was dann herausgekommen wäre. Ich bin also der Meinung, die Autonomie verdanken wir nicht den Anschlägen der 60er Jahre. Wohl aber ist es weitergegangen und wir haben dann letzten Endes 1969 äh, das, das Verhandlungsergebnis in einer Abstimmung in Meran genehmigt. Das war ganz knapp. Äh, und zwar äh, 52% waren für die Annahme von diesem Verhandlungsergebnis und 48% waren gegen die Frau dagegen. Äh, und jetzt haben wir auf einmal haben wir eine Autonomie da. Aber die Autonomie ist nicht gleich eine Aufzählung von Kompetenzen. Es sind 137 Punkte, 
in diesen Verhandlungen, in diesen Verhandlungsergebnissen, in diesem Paket drinnen. 137 Punkte. Das sind aber tote Punkte. Die haben erst mit dem erfüllt werden müssen. Ja, mit jedem einzelnen, für jeden einzelnen Punkt eine Durchführungsbestimmung oder ein Gesetz gebraucht, damit wir das umwandeln können. Damit wir wissen, was das bedeutet. Wenn es heißt, ihr habt die Zuständigkeit im Bereich der Landwirtschaft. Dann muss gesagt werden, was beinhaltet dieser Punkt? Was wenn die Landwirtschaft? Welche Bereiche der Landwirtschaft? Wie geht das Personal vom Staat und von der Region auf das Land über und so weiter? Das hat erst ausgehandelt werden müssen. Und da hat es fast aufgrund des Operationskalenders, ja, innerhalb zwei Jahren muss das gemacht werden. 72 ist die Verfassung abgeändert worden, wir hätten also bis 74 hätte das alles gemacht werden müssen. Natürlich ist das nicht alles gemacht worden, weil es einfach zu so kompliziert war. Und wir haben 20 Jahre gebraucht, bis das umgewandelt worden ist. Und erst 1992 hat Österreich vor der UNO erklärt, jetzt ist dieser Streit beendet und jetzt kann Italien und Österreich in Frieden zusammen. Das heißt, 20 Jahre lang ist das gewesen und diese 20 Jahre habe ich auch Mittlere. Und bei der Streikbeendigungserklärung war ich bereits bei der Sache. Da jetzt haben wir die Autonomie. Was bedeutet diese Autonomie? Diese Autonomie bedeutet, dass wir jetzt irgendwie die Zuständigkeit haben, eine eigenständige Politik zu betreiben. Nicht alles können wir machen, weil beim Staat bleiben weiterhin äh, fünf Spitzekompetenzen und dann so irgendwie Streitpunkte. Erst einmal beim Staat bleibt weiterhin äh, also die Interne internationalen Verträge bleiben beim Staat, dann bleibt die Verteidigung beim Staat, dann bleibt die Gerichtsbarkeit beim Staat, dann bleibt vor allem die Polizei, mit Ausnahme der Ortspolizei beim Staat und Finanzdämmen bleibt auch beim Staat. Und äh, das sind die Hauptpunkte und die Verfassung natürlich muss auch berücksichtigt werden. Dann geht es noch weiter, ja, was ist mit nationalem Interesse, ja, aber da möchte ich nicht rein. Ja, jetzt sind wir, auf allem haben wir nicht zuständig. Und was gehen wir mit dem? Jetzt haben wir müssen als Landesregierung, ich bin 89, bin ich Landesaufbau geworden, wir haben müssen jetzt sagen, welche Politik wollen wir betreiben? Und hier ging es vor allem hier um vier, fünf Punkte. Erstens einmal, dass wir das ganze Land in irgendeiner Form entwick entwickeln müssen. Der Faschismus und auch der Nationalsozialismus haben für die Peripherie überhaupt nichts getan. Sie haben sich nur um Post interessiert. Alles andere war in den Gleichgültigen, weil es sich nicht rentiert hat, weil höchstens der Fürstler und vielleicht der Polizeibeamte hat und der Lehrer und so weiter ist hinausgegangen. Aber sonst hat man sich um die Peripherie nicht interessiert. Man wollte nur die Städte. Und wir haben gesagt, wenn wir jetzt schon die Autonomie haben, dann müssen wir, dann müssen wir schauen, dass das ganze Territorium sich entwickelt, dass die gesamte Bevölkerung davon einen Vorteil hat. Denn wir in Südtirol, äh, wir haben wir in Damen und Herren, haben nur 6,7 Prozent der Fläche in der Ebene, der Rest ist Berggebiet, Hügelgebiet und so weiter. Und es ist ganz klar, dass wir es wissen haben, dass wir wissen haben, eine Politik betreiben, die das ganze Land beinhaltet, nicht nur die Talsohle oder nicht nur die Hauptstädte. Und deswegen schauen wir erst, erst einmal den ländlichen Raum zu erschließen. Wir haben Wege bauen müssen, wir haben vor allem lebendige Dörfer schaffen müssen, wir haben Arbeitsplätze schaffen müssen, wir haben gesagt, wir dürfen, die Berghöfe müssen erhalten werden. Abwanderung aus dem ländlichen Raum muss vermieden werden. Aber das kann nicht mit einem Dekret gemacht werden. Da muss man etwas machen, dass draußen ein Arbeitsplatz ist, dass die Leute was verdienen, dass sie Erfahrung haben, dass man lebendige Dörfer haben. Und deswegen haben wir schauen müssen, durch die Erschließung, dass die Berggebiete, dass die, die Höfe in Falten verliert haben werden können, dass die Bauern geblieben sind, dass Arbeitsplätze, die Arbeiter, die Kinder geschaffen haben worden sind und so weiter, dass die, die, die einzelnen Gemeinden die notwendigen Strukturen bauen können. Denn da war es dann teilweise war ja nichts da. Schaut Sie, bin 29, 1969 bin ich Bürgermeister in Pfalz gewesen. Da haben wir nicht einen einzigen Quadratmeter asphaltierte Fläche gehabt. Also sogar die Straße vom Brunneck bis Pfalzen war eine Schotterstraße. Wir haben keinen einzigen, wir haben keinen Altersheim gehabt, keinen Vorstand gehabt, keinen Kreisaus gehabt, keinen Gemeindehaus ist der Name von Gemeindehaus und ihn, Schulden in Zustand oder Vereins hat, oder auch die Feuerwehr halten, in einem Zustand, wo man auch sagt, das geht. Jetzt auf einmal haben wir die Möglichkeit, da etwas zu tun. Deswegen haben wir gesagt, wir müssen schauen, dass die Leute draußen bleiben. Und die Leute bleiben gut, wenn die Dörfer ein bisschen attraktiv sind, 
dass er Bar da ist oder dass er Restaurant da ist, dass er Reifweisekasse da ist. Reifweisekasse ist so, wie man schon Bank schaut, aber so mit dem Bank, mit dem Bank, man kann es nicht reden. Wir müssen schauen, dass er irgendwie da mit Leuten trifft, mit denen du dich unterhalten kannst, mit denen du reden kannst, mit denen du nicht verstehst und so weiter. Oder dass ein Altersheim da ist und ein Stammplatz da ist, dass die irgendwie die Kläranlagen gemacht werden und so weiter. Dass vor allem die Vereinshäuser gemacht werden, für die Vereine und Verbände. Denn wir haben Gott sei Dank in den einzelnen Dörfern draußen, haben wir eine ganze Menge von Vereinen und Verbänden, wenn wir denn sind, dass wir zum Beispiel sind nur 116 Gemeinden haben und über 4000 äh, Vereine und Verbände im kulturellen Bereich, im sozialen Bereich, äh, im wirtschaftlichen Bereich. Schaut mal, wenn wir mit 116 Gemeinden äh, 306 Feuerwehren haben oder 200, äh, oh, Dank, ich äh, oder 200, äh, 201 Musikkapellen haben oder 500 Chöre haben oder 700 Sportvereine haben, so heißt das an den Dörfern draußen, ist was los, da tut sich was. Und das ist eben wichtig, dass wir eine aktive, junge Bevölkerung haben, die in den Dörfern draußen ein Leben schafft. Das war die Aufgabe, dass wir das schaffen können. Die Abwanderung verhindern, aber wenn er es von mir aus Raffinin hernimmt, dann seine Leute davon gelaufen, die Pyrenäen hernehmen, die Dresden hernimmt, dann seine Leute um, weil sie keinen Arbeitsplatz gehabt haben und weil sie keine Wohnung gehabt haben und weil sie keine Lebensqualität gehabt haben. Wir haben schauen müssen, dass die Leute da bleiben. Und das haben wir durch diese neue Autonomie erreicht. Wenn du rein schaust, wenn sie wohl hingehen, wenn sie eine Benüsse, Jetzt sind die noch 100, jetzt habe ich noch Match, dann sehe ich, dass die wohl ist irgendwo ein Preishaus da, irgendwo ist eine Sportzone da, äh, es ist ein, ein Altersheim da, die Leute sind da und die sind freuen und so weiter, machen ein bisschen Leben und, Leben. und das ist eben wichtig, das heißt, dass, diese, äh, dass wir lebendige Dörfer eben haben. Das Zweite, was wir gesagt haben, was wir machen müssen, äh, das ist die Ausbildung. Schaut es fertig, wir müssen Damen und Herren, die in den, in den 50er, in den 40er, 50er Jahren haben wir keine Möglichkeit gehabt, unsere jungen Talente, die Talente von unseren jungen Leuten richtig zu entfalten. Wir hätten die Leute hätten schon damals auch gern irgendwie studiert, haben sie aber nicht können, weil die Schulen waren nur in den, Dörf, in den Städten konzentriert. Wer die Meter studieren hat, wenn er halt eine Schule besucht hat, wenn er ist ein Bozen gewesen. Wer Lehrer hat, wenn, wer, der muss drauf mehr angehen, man hätte ja auch so mehr angehen. Wer irgendwie eine Gewerbeoberschule besuchen wollte, der musste nach Bozen gehen, vom ganzen Land, weil es keine andere Schulen geben hat. Und das ist für uns logisch, dass der Wissen hat auch irgendwo untergebracht werden. Die Eltern haben müssen schauen, dass sie irgendwo die Kinder unterbringen und da müssen die Heimplätze zahlen. Die haben sie aber teilweise nicht gehabt. Und deswegen haben sie auch nicht dort studieren gehen. Schaut's. Wie ich noch vorhin gesagt habe, wir waren ein Kinder und, und wir hätten einige, hätten gerne studiert. Ist nicht gegangen. Die haben gleich studieren können, weil ich gesagt habe, wir fahren. Weil der Selbst ist damals etwas Großartiges gewesen. Wenn einer von der Familie fährt, und ich kann mich da erinnern, ich bin in der, in der fünften Klasse in Volksschule, Volksschule gab es ja, äh, Volksschule, nicht, wo man halt keinen Raum gehabt hat, nicht, wo man durch seine Grasen da gewesen und damit durch die kleinen Leute halt gehabt. Unterricht und äh, da war es der fünften Klasse. Äh, ich halt, äh, habe mir erst noch einen Prüfung gemacht und in der fünften Klasse müssen wir einmal machen. Weil, weil man ist da seit fünften Klasse gehen und da schon geschaut, wie er halt die Schulpflicht irgendwie erfüllen kann. Da wollen wir dann die Absch Abschlussprüfung gehabt haben. Da war der Direktor, da war der Direktor Singer, ich kann mich erinnern, der hat dann gesagt: oh, Eigentlich, das Bier kann man schon vielleicht für ein Studium gebrauchen. Und der ist da hergegangen und hat dann gesagt: Ich muss nicht mit dem Vater reden, nicht, da kann ich nicht schauen. Ja, dann ist er, und das halt den Heiter, der große Problem, wie es gestanden ist, äh, ist er vorgegangen zu meinen Eltern und gesagt: Ja, weil der, ich weiß nicht, ich hätte meinen, dass der Tour weiter studieren sollte. Und hat gesagt: Ja, auch schon, aber ich kann das nicht da halt zahlen. Und dann hat er gesagt: Ja, in, äh, in Kiel ist ein Neustifter als Geistlicher, der führt mich frei. Und der hat auch eine Schule. Man sieht ja, wenn ich mit dem Pfarrer rede, ist, dass ich Kanzler noch Neustift gebe, den Tag war halbwegs einen Preis zu machen. Ja, dann ist der Vater halt schon mit dem Pfarrer gegangen und hat gesagt, ja, der Direktor hat gesagt, Neustift war halt für den Tour gut, nicht? Jedenfalls bin ich halt noch nach Neustift gekommen. Und dann bin ich geblieben, nicht bis zum Matura. 
und bei Flori und da haben wir einen guten Druck und die rufen zum Fahrrad gespielt und ich war da mitgekommen. Ne? Jedenfalls, es ist damals nicht möglich gewesen, derjenige, der irgendwie studiert hat, wollen, der hat mir abgegangen haben. Wenn einer eine Berufsausbildung wollen hat, haben, hat er mir nach Deutschland oder Österreich in die Schweiz gehen. Hier hat es nichts gegeben. Und deswegen haben wir damals viele, viele, viele wertvolle Talente verloren. Weil wir die Kinder nicht ausbilden haben können. Es hat die Schulden nicht gegeben, es hat das Geld nicht gegeben. Und deswegen habe ich gesagt, eines, was wichtig ist, dass wir die Kinder entsprechend ausbilden lassen können. Und weil das ist das Beste, was wir ihnen mitgeben können. Wenn sie noch einmal Erbschaft machen, die Milliarden ausmacht, dann haben wir Das wird ihnen nicht den Lebensweg ebnen können. Wenn sie aber eine zeitgemäße Ausbildung haben, dann werden sie ihren Leben weiterbringen. Und deswegen haben wir auch gesagt, wir müssen zunächst einmal ein Zukonzept entwickeln. Die Schulen hinaus in die Peripherie, nicht alle Leute in Bozen sind. Und draußen die entsprechenden Transporte, Schülertransporte, so zu machen, dass die, können, die Kinder im Dorf, in der Fraktion, am Hof abgeholt werden und hingebracht werden können zur Schule. Und dass wir dort die Lehrer ausbilden. Und dass wir vor allem auch schauen, Schulen zu bauen. Und wenn er so schön schaut, wenn er sitzt durchs Land vor, dann ist das schon sehen, und wenn er so das gute, gesunde, objektive Augen hat, dass man schöne Schulzentren hat. Jetzt noch Grunde, schaut sich Schulen zusammen in Grunde, schaut sich Schulen zusammen in, in Brixner, schaut sich Schulen zusammen in Bozner, schaut sich Schulen zusammen in Meran, in Schlanders in und so weiter. Das heißt, wir haben die verschiedenen Schultypen versucht, auszubringen in die Peripherie, damit eben die Kinder irgendwie tagtäglich hinpendeln können und vor allem die Schule wählen können, die für sie eben die eigene ist. Und da kann ich auch bei den ganzen Kleinen sagen. Wir haben alle gesagt, auch wir sind alles öffentliche Schule sein. Nur haben wir gesagt, damals, weil es hat noch damals ziemlich einige private Schulen gegeben, nicht? wenn ich denke an Neustift, den Mariengarten und so weiter, nicht? Äh, der hat es halt auch gegeben. Da haben wir gesagt, es wäre ganz schön, wenn wir jetzt die Privatschule, was eine Forderung war, wenn wir die jetzt auslaufen lassen. Bei den Privatschulen haben wir eine wichtige Aufgabe, auch in der heutigen Zeit äh, zu, äh, zu spielen. Und deswegen haben wir gesagt, wir brauchen nicht jede Privatschule zu retten. Aber die 20 Sterne da, in Zentino draußen, die müssen gerettet werden. Und zwar deshalb, weil das schon traditionelle, geschichtlich approbierte Schulen waren, die bewiesen haben, dass sie eine ganze Menge von Akademikern ausgebildet haben. Und dann haben wir versucht, in dieses Schulsystem, das wir noch gemacht haben, wo welche Schulen untergebracht werden, haben wir gesagt, wenn irgendwie Privatschulen auch irgendwie eine öffentliche Aufgabe übernehmen, hier vor allem das klassische Lyzeum oder auch im Pinzentino, dann werden die ins Schulsystem eingebaut. Das sind anerkannte und gleichgestellte Schulen und deswegen können die auch von Seiten des Landes finanziert werden oder mitfinanziert werden. Sei es einerseits, was den Bau anbelangt und andererseits auch, was die Bezahlung der Lehrer anbelangt. Aber trotzdem haben sie eine gewisse Freiheit, eine gewisse Bewegungsfreiheit in der Beruf und der Lehre und auch was die Programme anbelangt, natürlich in einem gewissen Raum. Und das, glaube ich, ist wichtig, dass wir das auch erreichen. Schau, die Franziskaner-Schule ist etwas, was nicht wegzudenken wäre aus der Kultur- und Schulgeschichte unseres Landes. Nicht nur was die Zeit anbelangt, sondern auch was den Inhalt anbelangt. Und ich weiß schon, dass ihr sagen werdet, ach, wir wollen das am Heim da. Ja, es ist also oft einmal, ne, kommt die Welt nach Heim hier. Oder auch irgendwie halt, natürlich allen, wenn es verloren sie hat, ist etwas Rechtiges. Der Rot denke ich dann zurück und sagt, das waren die schönsten Zeiten des Lebens. Vor allem, wenn man eine Schulgemeinschaft richtig erlebt, mit den Schülern, mit den Professoren und so weiter. Und wenn man sieht, dass die Programme auch auf die Leute ein bisschen Rücksicht nehmen, nicht gleich eins, 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 sondern ein bisschen auch irgendwie, dass die Leute mitgenommen werden, eingegangen einge äh, werden und dann vor allem auch, dass man auch die Freizeit gestaltet und entsprechend regelt. Ich habe selber auch bei den 20 Jahren zwei, einige Mal eine Prüfung machen müssen. Weil ich war in Rüstig, ich habe zweimal eine Klasse überspringen dürfen. Einmal äh, mit der ersten, weil ich selber noch nicht eine andere Prüfung machen Ich kann in das Wort gehen, die Dateien. Dann in der dritten Klasse, und ich müsste los, dass wir gerne kommen. Und als Neustifter habe ich halt dort noch bei den 20 Jahren eine Prüfung gemacht. Auf der fünften Klasse habe ich wieder bei den 20 Jahren eine Prüfung gemacht. Das heißt, man musste da von den Professoren, ich kann mich erinnern, war der Wert von mir als auch dem Vater 
abwickelt und so weiter, wie er, wie er, wie er ins Tor ein bisschen segiert hat. Jedenfalls ist auch was schön und wir haben auch, und dann vor allem auch in der Matura, wenn man ja ein bisschen auf Blödsinn gemacht und zwar auf Blödsinn. Es ist so gewesen, ihr die, die sechste Herr dürfen nur springen. Und ich dürfen bei der sechsten Klasse die siebte gehen, weil ich mich nicht noch der sechsten, noch der fünften Klasse, ich bin normal eingekleidet worden, ich habe mich noch nicht ganz reif gefühlt für sein Kleid. Und deswegen äh, habe ich gesagt, ich möchte die sechste, also die sechste Klasse, wir waren nur zu zweit in der Klasse, wir sind halb in der Schule gehabt, das war Leute. Äh, in der, in der, und ich sagte, ja, äh, ich kann ja nicht vor der sechsten, vor der fünften, die siebte gehen, weil der war noch nicht davon. Die waren noch alle, alle eingekleidet und ich habe gesagt, ich bin gleich, wenn die halt irgendwie in der Rat war. Dann bin ich halt in der Sekte, dann bin ich gleich in der Siebte gegangen und ja. Dann bin ich halt auch aber auch in die Einkleidung, weil der Vater Norbert gewesen ist, Herr Norbert. Ja, und da habe ich mich gedacht, so ist, dass ich die Einkleidung ist schon, die Rat ist schon gemacht gewesen, die Verkündigung ist schon gemacht worden am 6. Äh, am 6. September 1962 hätte halt die Einkleidung stattfinden müssen, nicht für den Vater Norbert. Äh, und mir ist natürlich ein, ich bin nicht ganz noch reif, nicht? Inzwischen ist man auch gern, dass es zwar Geschlecht auf der Welt gibt, nicht? Und, äh, nein, ich war halt auch irgendwie unsicher worden. Und dann hat es auch gewusst, ja, wenn ich jetzt nicht, ich habe es eigentlich schon viele ausgedreht, die da nicht. Ich habe zum Beispiel im falschen Nachbarn, das ist ein Vierer, der ist schon unsicher. Der mit Kapon und der hat auch herausgetreten sein. Und selbst wollte den Eltern auch irgendwie ersparen. Und deswegen habe ich gesagt, nein, ich bleibe nicht und bin halt in die Welt zurückgekehrt. Es ist aber so gewesen, dass ich mich hier mit keiner Tour gehabt habe. Ich, ich war auch schon die achte Klasse gehabt, aber auch keine fünften bis zur achten, vielleicht zwei Jahre. Und damals als Vorsitzender muss drei Jahre oder sechs bis sieben Tage. Dann sagen wir, die haben mit dem Militär gemeldet, nicht nur auf dem Unteroffizierskurs. Ja, 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 ich habe den äh, Dr. Seberich, den er vielleicht auch noch kennt, oder so, äh, hören so, mit, der hat da rausgefunden, wenn ich in der Deutsch ein, ein Gesetz zur äh, Förderung von Begabten halte, wenn ich in früher die Aufnahmeprüfung in die Achte mache und zum äh, Pandote unter äh, Acht kann, dann könnte ich im Herbst mal tun. Ich habe gesagt, das mache ich auf jeden Fall. Da bin ich umgetreten, was ist der Teufel? Der Vater Wittgen haut mal in Naturwissenschaften, was mein, mein äh, bestes Fachraum für sich war, und wo ich mich nicht vorbereitet habe, haut er mal sechs Rechnen. Da habe ich gesagt, ich habe jetzt auch nicht ganz recht. Da hat man aber rausgekommen, nicht vor einer Not, die unter acht, sondern einen Durchschnitt acht muss man haben. Das hätte er nicht gehabt. Da habe ich dürfen mit Höchst zur Natur antreten, da bin ich in Spanien, äh, ich war da im, im Lingenmuseum, halt in der Schule und in der ja, das war so in der Rinsche Straße da. Vater, der hat die geprüft und äh, ich weiß nicht. Jedenfalls, noch nicht dürfen wir eigentlich nicht mehr tun. Und der Rock natürlich hat Spaß, ich habe nie mit den Menschen. Ich fahre Wärter nicht und äh, was werden wir machen? Dann ist man damals, was, mein Vater ist noch zum Senator Kuck gegangen, der haben wir das noch gemacht. Und der hat gesagt, so, oh, jetzt kriegen wir die Autonomie, das ist zwei Sätze. Jetzt kriegen wir noch die Autonomie und sind auch Akademiker, er soll nach Wien gehen. Da bin ich und dann sagte ich auch so in Wien. Äh, da habe ich jedenfalls gesagt, ich bin halt nach Wien gegangen, ich bin auch nie in Wien gewesen, ich bin nie über die Grenze rausgekommen, was will ich noch machen. Dann da habe ich, da hab ich den Kopf genommen, den der Vater damals gekauft hat, die er, die er äh, montiert hat, also ein Pappedeckelkopf, also einen braunen, und sie haben dann den Schnallen gekommen, die sie haben morgen schon nicht mehr gebraucht sehen, dann habe ich das dann gesagt. Ich habe den genommen, also das hat er nicht. Und habe den Sammelring und bin nach Wien gegangen. Und in Wien wusste nicht, was die haben. Ich habe gesagt, die haben da in Wien gegangen. Dann bin ich halt in der Südbahnhof, bin ich zwar da von der Zeit überrascht, und der Rock hat mich schon zurechtgefunden. Der Rock ist alles in Wien gegangen, ich habe Landwirtschaft studiert und dann hat der Rock die Fuse nebenher gemacht und das ist später gegangen. Inzwischen habe ich mich zurechtgefunden draußen, habe ich mich präsent der Hochschülerschaft gegangen, habe draußen nach vier Jahren fast zwei Studien abgeschlossen und bin dann auch noch sieben Mal zurück. Dann sind wir alle zuerst einmal, was soll man denn? Dann haben wir ein Jahr unterrichtet und äh, das hätte ich alle fast ein bisschen, nicht damit sie wissen, wie es weitergehen soll. Wir haben äh, zuerst den Bodeck und dann oben da, so drei und sechs Stunden, an der äh, Gewerbe, äh, an der Sommerschule und der Gewerbeschule, wo 
sogar und hätte sich berichtet. Und danach äh, bin ich direkt in der Bahn dort geworden, von 69 bin ich früher mal schon falsch geworden. Und dann habe ich mich gesehen, dass er gesund ist. Und so sagen wir halt, äh, ich wollte das auch gleich sagen, wie oft einmal auch die Ausbildung ist. Das ist der zweite Schwerpunkt gewesen, dass man gesagt hat, unsere jungen Leute müssen ausgebildet werden. Und zeitgemäß ausgebildet werden. Wir haben da aus wie gesagt, die Schulzentren gemacht, haben dann auch die Kurve, die Idee gemacht, die Universität. Und die Universität, das war alles ein bisschen umstritten. Es war ja schon die Einführung der Mittelschule umstritten. Weil die Bauern gesagt haben, wir brauchen die Kinder ne, für die Ernte. Und bei uns sollen die wissen, eine Mittelschule machen und so weiter. Und später noch eine Oberschule und so weiter. Es war ein Kampf intern zwischen Eltern und Kindern. Aber dann oben war auch, dass halt auch die Stipendien nicht gepasst haben, die Schulhäuser nicht gepasst haben und so weiter. Auch die Universität war ein, 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 mal, ein großer Kampf. Das wird ja doch immer so eine selber miterlebt haben, wir werden uns damals so ein bisschen angegriffen haben, weil er damals ja von den Vermitten wahrscheinlich gewesen ist. Und wir waren nicht alle begeistert von der Universität. Weil es heißt da, Universität, da werden Leute von außen kommen, werden uns assimilieren. Die wollen zuerst auch noch gehen. Aber dann auch keinen Jager machen, die ganze Weg. Aber wir haben mit der Zeit gesehen, Universität ist heute irgendeine Fortführung der Oberschule. Das ist immer das, wie es früher mal gewesen ist, nicht? dass man da irgendwie Eliten ausbildet und so weiter. Nein, nein, da ist Wissensvermittlung, braucht es. Und wenn man schon die Zuständigkeit haben in allen Bereichen, dann braucht man das auch. Und deswegen haben wir gesagt, dass wir das nicht machen. Also, das ist eine Rede geben, nicht? Äh, wo sie umsiedelt werden sollen, die Sprache und das. Wir haben gesagt, wir sollen eine Reichssprache in der Universität sein. Ein Drittel soll Deutsch, ein Drittel soll Italienisch, ein Drittel soll Englisch unterrichtet werden. Wir können die Professoren von außen berufen, das Land muss sie zahlen, aber kann auch nicht mitreden. Das heißt, wir haben diese Universität geschaffen und immer so halt, dass äh, diese Universität nicht mehr wegzurichten wäre. Es hat damals auch eine Bauschwierigkeit gegeben. Ich muss sagen, das spricht zwar gegen mich, aber die jungen Leute werden schon verständlich sagen, dass man ab und zu auch etwas macht, was nicht unbedingt ganz katholisch ist. Äh, der Welt ist früher ja ein solches Spital gewesen, nicht? Und das findet sich noch immer, wenn man da reingegangen ist, da ist die Herzabteilung gewesen. Da sind ja äh, fast auf welche Branche schöne Fahne gewesen. 1920, ja, er ist also der Fähnere, Schiene, der Fähnere, Schiene. Und äh, da hat es gehasst, auf einmal, äh, die Dame darf nicht gestrichen, darf nicht gestrichen. Ich habe gesagt, wie sollen wir dort noch ein neues Weg bauen, wenn wir die Bauern nicht gestrichen haben können? Und wir können hier wieder neue Bäume pflanzen. Dann habe ich, hab ich da vier, fünf, äh, da mal, Bauernburgen äh, gebeten, ob sie aber nicht einmal stemmen werden. Die Leute sind ein bisschen mutig gewesen, um den Bauern zu schneiden. <lacht> das das, das habe ich eigentlich gut, da waren eine halbe Jahre in die Richtung schon. Ja, jedenfalls sind die Burgen gekommen und dann habe ich gesagt, das darfst du mal nicht groß hinnehmen anfangen, weil groß hinnehmen ist die Schnappenbestellung. Aber groß hinnehmen und der Macht haben wir alles vermieden. So haben sie es gemacht und haben wir können mit den Arbeiten beginnen. Ja, ab und zu muss man halt auch eine Sinne gehen, damit man den Rollball, weil man kann nicht gleich die, die Bäume stehen lassen und gleichzeitig auch ein genehmigtes Projekt realisieren. Jedenfalls haben wir das gemacht und ich glaube, dass die Ausbildung für alle drei Volksgruppen wirklich genug ist. Heute muss ich sagen, dass wir schöne Schulzentren haben, und zwar nicht gleich die klassischen, die Mittelschule, die Oberschule und so weiter, sondern auch was Berufsschule haben. Und dann heute der Wirt, der Wirt, der Wirt, der kommt, äh, seiner Fähigkeit, jeder aus seiner Fähigkeit entfolgt. Das dritte, was gewesen ist, und ich nehme es jetzt zum Schluss, weil ich das dritte, was gewesen ist, selbst ist jetzt das Zusammenleben zwischen den Volksgruppen. Schau, ich habe keine Ahnung, das, das kennt das eigentlich gar nicht mehr eingeführt. In den 60er Jahren war eine Spannung da zwischen den drei Volksgruppen. Schau, ich bin damals, habe ich der zweite Bauer sehr eigentlich gehabt und äh, als Präsident der Hochschulherrschaft. Und bin ich mit dem Land gekommen, bin ich bin hier nach Kurz und Hängen, ohne dass ich zwei, drei Mal nichts mehr anhalten, weil ich mich nach Kind auf den Rad habe. Und da war ich auch schließlich ausweisen, da muss ich mehr und hin und her. Und dann ist damals auch ein Angst da gewesen. Die italienische Volksgruppe hat Angst gehabt, wenn ihr jetzt die Kompetenzen übergehen ins Land, dann hat die deutsche Volksgruppe die Mehrheit. Und dann haben sie teilweise Angst gehabt, der kann uns jetzt alles zugeben, was unsere Großeltern ihnen in den 20er, 30er, 40er, 50er Jahren angetan haben. Und haben deswegen eine Angst gehabt. Und umgekehrt, wir haben eine Angst gehabt, die deutsche Volksgruppe, dass wir sagen, da werden wir nicht so Haufen gehen, 
אהב פחי 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 für die Fehler, die ihre Großeltern in den 20 oder 30 Jahren machen. Ich meine, die diejenigen, die sich hier geboren sind, die hier arbeiten und so weiter, die warum sollen das nicht die, 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 die gleichen Spieler sein, die wir es sind? Und deswegen haben wir gesagt, wir müssen schauen, dass alle drei Volksgruppen, ein Arbeitsplatz haben, dass alle drei Volksgruppen ein Wohnung haben und dass alle drei Volksgruppen an, an den Vorteilen der Autonomie teilnehmen können. Und weil man das gesehen hat, Dann ist man auf einmal fast begeistert gewesen. Auf einmal hat er gesagt, ja, die Autonomie nutzt uns ja auch etwas. Wir kriegen wesentlich mehr Arbeit, wenn Südtirol nur 3,2 oder 2,8 Prozent Arbeitslose hat. Die Italien insgesamt bei den 1 Prozent Arbeitslose gewesen sein. Das ist das auch für die italienische Volksgruppe, hat man leicht einen Arbeitsplatz gekriegt. Oder leicht einen Wohnungsweg und so weiter. Und wir haben da eine Überwachungsbestimmung gemacht, dass das eigentlich recht gut gegangen ist. Heute muss ich sagen, das Gegeneinander der 60er Jahre ist langsam zwischen einem Nebeneinander geworden und heute kann man sagen, mit einem Mitteleinander. Ich habe das die Ballenbereiber heute, aber einmal heute gesagt, das ist ein Busch von der Winster. Und so gibt es halt da zwischen der Riesen und Deutschen Volksbewerbung und zwar Reibereiben. Aber die Großen und Ganzen, ich glaube, das ist eigentlich recht gut. Auch mit Rient haben wir eine Auszeichnung gemacht. Weil Rient ist ja das Gleiche. Rient haben wir da anders müssen, kann man sagen. Weil sie die Autonomie wie ins Genommen haben, im Grunde genommen. Dann haben sie gesagt, weg, her damit, wir wollen eine eigene Autonomie haben. Und da haben sie sich zwar gesperrt und alles dagegen ein bisschen unternommen, die Zeit waren sie auch dafür, dass die Rienten eine Autonomie kriegt, aber auch Bozen eine Autonomie kriegt. Und heute ist das Rienten und Bozen wieder ein recht gutes Verhältnis. Äh, und das ist wichtig, dass wir zwischen den Volksgruppen untereinander eben auskennen, dass wir miteinander reden können, dass man gemeinsam diese Autonomie ausbauen und vor allem auch entsprechend verteidigen. Ich muss eigentlich da etwas erzählen, Gott, was die italienische Volksgruppe auch gemacht hat. Die werden auch nicht alle einverstanden sein. Gott schon erzählt. Ich kann mich erinnern, dass ich einmal in der Parteileitung gewesen bin, wie wir äh, gesagt haben, ja, das ist da, was ist das Südtiroler? Wir müssen jetzt schon langsam definieren, was ist das Südtiroler? Ist Südtiroler so, wie es eigentlich in den österreichischen Gesetzen drinsteht? Bei den Auszeichnungen in Österreich, bei den Studien gibt es in Österreich und so weiter. Da haben nur die Deutsch- und die Dienstsprache in Südtiroler das Recht, dass in Österreich ein Gleichgewicht sein. Also in ihrer äh, Interpretation ist nur der Deutsch- und der Dienstsprachige der äh, äh, Südtiroler äh, irgendwie in Österreich ein Gleichgewicht. Da ist es nach quasi auch schon, wenn wir alle in die Gesetze hineinschreiben, Südtirolerinnen und Südtiroler, wie äh, definieren. Ist ein italienischsprachiger, äh, hier geborener, hier arbeitender äh, Mitbürger, ist das ein Südtiroler oder nicht? Ja, also ich als alten Vertreter, das ist schon mal Diejenigen, die in den 20er und 30er Jahren aus dem Süden herausgekommen sind, aus politischen Überlegungen heraufgeschoben worden sind, die waren nie irgendwie hier ansässig. Mental waren sie nicht ansässig. Wenn du mit den Leuten geredet hast, auch in den 60er Jahren, du war in Ferien, war der Gast. In Pension, dort war Gasen. Bei der war dort nur die, 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 die Eltern gehabt, teilweise, und teilweise dort nur die Flugfahrt und so weiter. Für ihn war die Heimat Sizilien, Sardinien, oder ebenfalls ein Teil Italiens. Diejenigen, die aber später geboren worden sind, teilweise schon in der dritten Generation, ja, was soll denn das sein? Das sind gleich Südtiroler wie wir halt auch. Die Südtiroler italienische Muttersprache. Und deswegen haben wir dann auch noch offiziell beschlossen, dass wir deutschsprachige, ladinischsprachige, griechische Südtirolerinnen und Südtiroler haben. Und das war auch wichtig für die Verteidigung, für die Entwicklung der Autonomie. Autonomie haben wir abgeschlossen, äh, den Streik 92. Wir haben aber allen gesagt, wir müssen schauen, dass das weitergeht. Weil wir haben hier eine autonome Gesetzgebung und Verwaltung für. Und die ändert sich ja ständig. Der hätte in den 60er Jahren, wie wir mit dem Staat verhandelt haben, auf Alternativenergie am Wert gelegt. Wer hätte irgendwie Breitband damals irgendwie regeln wollen? Wer hätte damals Verkehrsprobleme gesichert? Das heißt, damals äh, war das nicht, aber heute ist es wichtig. 
Und deswegen haben wir gesagt, wir müssen von einer dynamischen Autonomie reden, der immer weiter geht. Und wir müssen auch weiterhin mit dem Staat verhandeln, dass wir Zuständigkeiten bekommen, dass wir auch andere Bereiche so regeln können, wie es im unseren Land leben wird. Und da ist es so abschließend, wir haben die Autonomie hatten wir schon so Schaut, wir waren, ich kann mich erinnern, wie ich gekommen bin in der Politik, waren wir von den 102 Provinzen damals, waren wir an 92 Stellen. Ganz hinten. Und heute sind wir weit aus der ersten Stelle. Schaut, wir haben ein Bruttoinlandprodukt pro Einwohner von 44.650 Euro. Italien hat ungefähr 27.000. Aber auch noch nur 39.000. Bei der Klientel 49.000. Das heißt, die Autonomie hat uns schon Vorteile. Vorteile vor allem, dass die Leute etwas tun können, dass die Leute arbeiten können, dass sich die Leute ausbilden können. Denn ja, bei mir haben die Rente Politiker irgendwie umgewandelt. Es waren die Leute, und diese Rollen sind aber auch sein, dass wir die Abhänger, der mit Ausschein stolz hier raus und gehen, alle Abhänger sie aussehen, und allerdings auch weit und sauber machen, damit sie nicht so weit laufen. Aber jedenfalls, im Großen und Ganzen ist es so, dass die Südtiroler wirklich den Volk haben, dass man jetzt arbeiten kann. Und deswegen sage ich, dass wir schon irgendwie äh, sagen können, ja, wir haben uns alle Vorteile gehört. Und das Letzte ist, dass wir mit der Zeit ein bisschen selbstsicher worden sind. Wir haben die alten Komplexe gehabt. In den 20er Jahren haben wir nichts zu melden gehabt. In den 30er Jahren haben wir nichts zu melden, die Hilfe und die Betriebe nehmen und die sich irgendwie äh, wegschicken. In den 40er, 50er Jahren haben wir nichts zu melden, die Autonomie nicht richtig geben. Und jetzt auf einmal hat es ein Problem. Auf einmal haben wir bewiesen, dass wir immer mehr in Deutschland herumlaufen, um Geld zu betteln, oder in Österreich herumlaufen, um Geld zu betteln, sondern dass wir die Möglichkeit haben, erstens einmal selber Geld aufzubringen, zweitens einmal die Möglichkeit haben, dass wir selber entscheiden können, selber etwas machen können. Und deswegen haben wir gesagt, jetzt müssen wir auch uns in Europa ein bisschen positionieren. Und deswegen die Europaregion Geologen, dass wir gesagt haben, jetzt müssen wir auch mit den umliegenden Gebieten in Europa in Zusammenarbeit können. Die Arabiale, die Europaregion Tirol und so weiter. Dass man über die Grenzen zusammenarbeiten kann, dass man wirklich klar zu Europa sein, wo mehrere Volksgruppen miteinander leben und miteinander aushalten. Ich glaube, das ist gemacht worden, aber jetzt seid ihr dran. Wir haben jetzt bisher das gemacht. Und ihr solltet wissen, wie wir zu den Kennen sein. Und jetzt liegt es an euch, das weiterzubringen. Wir treten ab. Und ihr habt es morgen die Verantwortung, sei es in der, in der Gemeinde, sei es im Land und so weiter, die Stellen zu übernehmen, euch in die Politik zu interessieren. Ihr habt die Aufgabe, die Zukunft in diesem Land irgendwie zu gestalten. Und da ist die Werteschmiede, aber auch die Vermittlung von Wissen hier auch in dieser Schule. Und ich möchte euch deshalb sagen, wenn ihr es ab und so sagt, Jetzt kann ich jetzt dankbar sein, dass er sagt, so eine wertvolle Schule hat. Ich kenne sie wirklich sehr, sehr gut. Und schaut, dass ihr hier nicht gleich genau die Programme macht, sondern auch nebenher durch eure Verbindungen, durch eure Kontakte mit den verschiedenen Organisationen, aber auch mit den Lehrern, dass das irgendwie euch vorbereitet auf die Zukunft. Ja, bei euch und in euch liegt die Zukunft unseres Landes. Herzlichen Dank.
Schatz, ich weiß selber, dass man nie Programme machen kann für das ganze Leben. Man muss nur die Grundlage schaffen und dann vor allem auch irgendwie zu beobachten, was rings herum vor sich geht. Ich habe nie geglaubt oder mich vorbereitet, Bürgermeister von Pfalzen zu werden. Ich habe mich nie vorbereitet, Landesrat zu werden. Ich habe vielleicht die Voraussetzungen gehabt, aber nie in einer Demokratie ist es immer so, dass die anderen nicht gut Du brauchst mich deswegen nicht irgendwie zu streuen. Das kann ich mir auch nicht. Aber wenn sie mich gerufen haben, bin ich schon ganz gern gegangen auf der Macht. Weil ich jedenfalls sei es als Landesrat, sei es dann auch als Landeshauptmann. Aber ich habe nie, nie geglaubt, dass ich überhaupt dort hinkomme. Im Gegenteil, man hat mir ganz oft gesagt, die Konstellation ist so, dass du nie in die Landesregierung gehst. Und wäre ich in die Landesregierung gegangen, wäre ich in der Aber es war halt so, dass da war ich nicht weggegangen, da war ich nicht mehr kandidiert. Da waren ja die Stimmen nicht gewählt und so, sondern auch nicht. Jedenfalls, ich habe mich nie gestreut und ich habe mich auch nie, nie um einen solchen Posten beworben. Weil, wenn derjenigen, der Landeshauptmann studiert hat, das ist alles nicht Weil es hat schon einige gegeben, der Landeshauptmann studiert hat. Nicht? Aber ich, deswegen sage ich allen, die jetzt mitarbeiten, dann gibt es so viele Gelegenheiten. Da irgendwie in dem Verein, in dem Verband, in dem Betrieb und so weiter, an führender Stelle tätig zu sein. Und das muss ich auch sagen. Es ist nicht nur die Politik, die jemand befriedigt hat. Es sind viele, viele andere Aufgaben, wo jemand viel mehr leisten kann wie in der Politik. Deswegen nimmt die, die Gelegenheit wahr und macht das, was euch glücklich macht. Und die jetzt vor allem endlich eine Zeit nehmen, die über das auf Freude zu erfinden, was es im Leben Schaut, wir sind oft einmal so weit, dass wir es gar nicht mehr freuen über etwas, was man getan hat. Und wenn die Freude fehlt, dann fehlt es das Wesentliche. Und deswegen wird Gott das, was Kind und wird beobachten und wird sich selber nicht unterbewerten, auch nicht überbewerten, sondern sagst, das ist das Richtige für mich. Und da wird es endlich so viele angeboten, dass es das gar nicht vorstellt. Schön, das so, ein ganz großes Danke für diesen Vortrag. Also, zumindest ich könnte da stundenlang zuhören, wenn jemand mit mir für mich spricht, weil er nicht allein schaut. Aber jetzt war mir trotzdem die Frage erlaubt. 2017, als in Österreich ähm, türkis-blauende Regierung war, bei einem Regierungsprogramm der Doppelpass verhandelt hat. Auch Sie sprachen damals von einer großen Möglichkeit. Trotzdem reagierte damals meiner Meinung nach die Hitze da. Sind die Volkspartei ziemlich zaghaft, hatte damals vielleicht sogar ein bisschen die Leidenschaft, mit dem dieses Projekt in die Realität umzusetzen. Ich danke Ihnen vielmals für diese Frage und bin auch ein bisschen enttäuscht, wie das geendet ist. Die Tatsache ist, dass, äh, ob wir den Doppelpass bekommen oder nicht, eins über ein eine Sache Österreichs wird. Ich habe nie verstanden, dass ich Österreich hier irgendwie reinreden hat lassen. Italien auch mit zwei Gesetzen, den äh, äh, Italienern auf der ganzen Welt, sei es um auch in Istrien, Dalmatien, Hinterland von Triest, die, die italienische Staatsbürgerschaft gegeben. Wir haben bei der Gelegenheit auch in Österreich gefragt, ob sie das geben können oder nicht. Es ist einzig und allein die Entscheidung Österreichs, ob sie jemandem den Doppelpass geben oder nicht. Es geht hier nicht nur um einen Doppelpass zu geben, sondern es geht darum, einen zweiten Pass zu geben, ohne den anderen zu verlieren. Und da muss ich sagen, dass von den 28, 27 Staaten äh, sind gestatten diesen Doppelpass. Auch Italien gestattet diesen Doppelpass. Denn wenn Sie, wenn man aus Argentinien in heute den argentinischen Pass hat, und deswegen verliert er jetzt den italienischen, nicht im Gegenteil, den haben Sie jetzt eingeführt. Sie haben sogar im Parlament, sei es im Senat, sie haben auch eine gewisse Anzahl von Posten, äh, von Mandaten für diese Auslandsitaliener äh, vorgesehen. Und deswegen habe ich aber auch mit, mit, mit äh, das Ganze kurz geredet. Ich verstehe, dass Österreich sagt, Italien will das nicht und das machen wir nur gemeinsam mit Italien. Ich muss sagen, ob es es geben oder nicht. 
Wenn ich in dem Direktor ein Geschenk gebe, dann frage ich auch nicht in, in, in Pater Prior, ob ich das geben darf oder nicht. Das ist ja eine, eine eigene Entscheidung, die man da trifft. Und Italien kann es nicht beleidigt kriegen, wenn Österreich jemandem den zweiten Pass gibt. Denn Italien hat ja selber den Italienern auf der ganzen Welt den zweiten Pass akzeptiert, nicht? beziehungsweise dazu gegeben, ohne den anderen zu verlieren. Ich hätte vor allem eines gesagt, und das habe ich auch den, äh, dem Bundeskanzler gesagt. Inzwischen ist das alles ein bisschen verfahren. Man hat da reagiert, was ich nicht dachte, oder nicht verstehen kann, wie ich, aber jedenfalls hat man so reagiert. Man könnte wenigstens den ersten Schritt machen. Wir haben so viele Südtirolerinnen und Südtiroler, das sind über 10.000, oder 10.000, die heute in Österreich arbeiten, die in Österreich Steuern zahlen, die in Österreich leben, mit der Familie, dass man wenigstens denen den zweiten Pass gibt. Auch mein Sohn zum Beispiel ist in Österreich, würde er gerne den zweiten Pass haben. Ja, warum soll der eigentlich nicht, wenn er, er zahlt die Steuern dort, er lebt dort, er, er, er verfolgt das öffentliche Leben, dass man als ersten Schritt wenigstens denjenigen den zweiten Pass geben soll, die in Österreich von mir aus mehr wie fünf Jahre bereits arbeiten, besteuern sollen und alles mitmachen, wie es halt vorgeschrieben ist. Das wäre der erste Schritt. Und bisher haben sie das auch nicht getan. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe Frage Frage. Ja, ja, da ist sicher sind zwei Fragen. Erstens einmal, was der Minderheitenschutz in Europa anbelangt. In Europa gibt es verschiedene Länder, die teilweise minderheitenfreundlich sind und teilweise weniger minderheitenfreundlich sind. Ich war 24 Jahre in der Kammer der Regionen in Europa. Und ich habe die einzelnen Vertreter der einzelnen Staaten ein bisschen kennengelernt. Die Franzosen, die wissen nicht, was Föderalismus und äh, Minderheitenschutz anbelangt. Die Belgen nicht, die sind halt ein bisschen zentralistischer. Auch die Portugiesen, aber auch viele andere Staaten, die wollen nicht. Wenn man hingegen wieder Deutschland und Österreich hernimmt, da sieht man, da ist halt der Föderalismus ein Teil ihrer Geschichte. Und deswegen gibt es halt dort auch unterschiedliche äh, Probleme und Auffassungen. Das wisst ihr ja, dass man jetzt noch mal die eigene Aktion starten, weil die EU äh, behauptet, dass Minderheitenschutz nicht Aufgabe der EU-Kommission ist, sondern Aufgabe der einzelnen Länder. Deswegen haben wir ja damals das echte Park, nicht auch aus der Mitte, nicht, nicht, äh, starten müssen zum Schutz der Minority, der Minderheiten, äh, damit man sagt, du EU, du hast ja die Aufgabe, dass du dich um Minderheiten äh, kümmerst, weil der Nichtschutz der Minderheiten der Streit der Minderheiten, das ist auch ein Sicherheitsproblem. Das hat es ja in Jugoslawien mitverfolgt. Hätte man dort einen anderen Schutz gegeben, dann bin ich überzeugt, dass die ganzen kriegerischen Auseinandersetzungen in dieser Form nicht gemacht worden sind. Aber auch in anderen Gebieten ist es so, dass Minderheiten sich unterdrückt fühlen und auf der Art und Weise für Unruhe und oft einmal auch für Aufsehen im negativen Sinn irgendwie äh, sorgen. Ne? Und deswegen, das ist der Unterschied dass man sagt, nicht, dass unterschiedliche Bauchfassungen. Jetzt haben wir ja über eine Million Unterschriften gesammelt. Und jetzt ist man dabei zu studieren, ob auch die EU irgendwelche Programme machen will. Im Grunde genommen ist es so, wir wollen ja nicht ein Einheitseuropa, sondern Europa der Vielfalt. Und ich glaube, es ist schon eines der menschlichen Grundrechte, die gewährt werden sollte, dass jeder seine eigene Identität beibehalten sollte. Wir sind ja gegen niemanden, wir sagen ja auch, und Italien hat den Minderheitenschutz in die Verfassung hineingegeben. Und La Tortella de Minoranze, eu Interesse nationale. Das heißt, Europa müsste ja eine Gaube haben, froh sein, wenn Minderheiten, das heißt, verschiedene Kulturen, Traditionen, Identitäten und so weiter da sind. Das stören ja niemanden. Die akzeptieren, das sind alles Europäer, die akzeptieren ja die anderen. Aber man hat oft den Angst, er soll, der darf nicht anders sein. Ja, was stört das denn das Staatsvolk, wenn wir halt eine andere Sprache haben und eine andere Identität haben? Und dann sage ich ja noch das Zweite, vielleicht ist das auch gemeint, 
Europa muss natürlich sich ändern. Europa muss auch die Organe ändern. Europa heute die Zuständigkeit des Europaparlaments, die Zuständigkeit äh, des Europarates, die Zuständigkeit auch der Europakommission, das muss geändert werden. Heute ist so, dass, wenn die Familie aus dem Alter her nimmt, die 400.000 Einwohner, die haben gleich viel Recht oder irgendwie Maßnahmen verhindern, wie Deutschland mit 80 Millionen Einwohnern. Das geht ja nicht. Und Einheitsbeschlüsse, ja, das geht nicht. Wenn wichtige Sachen zu entscheiden sein, da kannst du nicht Einheitsbeschlüsse, weil ohne uns kann dann Erpressungen machen und so. Entweder das geht von das und das und das. Und wenn das von das nicht geht, dann stimme ich dagegen. Da können Sie alle nachschauen, wie nichts doch. Das heißt, da müssen auch neue Reformen gemacht werden. Wenn das nicht gemacht wird, dann werden wir früher oder später schon nicht mehr. Die gehen gegen 12 Uhr, dann ist der Herr. Ich habe einen tiefen Arm. Ich habe mich auch die Frage gestellt, war Franz Hauptmann beleidigt über die Szene an uns? Warte, die haben immer gefreut. Ich gehöre zu den Politikern, der auch über sich selber noch Witze machen kann und der über sich selber noch lachen kann. Und deswegen habe ich mich wieder mit, habe ich mich wieder mit gefreut. Ich habe es alle umgeschaut. <lacht> <lacht> Erst einmal Schiene, der, der das letzte gemacht hat, der Luis, der ist in China gewesen wie ich, und zweitens einmal haben sie alle die Augen halt aufgeworfen, äh, die ja nicht so dumm waren. Vor allem die Antworten waren oft einmal nicht unbedingt sehr schmeichelhaft. Aber jedenfalls, nein, man muss über sich selber. Ein Mensch, der keinen Humor hat, der über sich nicht mehr lachen kann, das ist nicht ein gesunder Mensch. <lacht> Das ist ja die Demokratie gewesen. Das hat mit dem überhaupt nichts zu tun. 
maximal ein Drittel hat mich Geld zu denken gehabt. Muss ich kämen sein, wenn ich noch Zeit brauche oder brauche oder einen Arbeitsplatz oder irgendetwas. Äh, alles andere waren andere Themen. Ganz klar, ob sie zweisprachig weit sind, Familienprobleme gewesen sein oder was auch immer gewesen, wo sie auch darauf gewendet haben. Humanistikprobleme, Bauschicken und so weiter. Und da hat man ihnen halt eine entsprechende Antwort gegeben. Die Leute waren zufrieden, es sind auch viele. Äh, also auf Geistige kämen sie oft einmal halt draußen, auch mit dem Lied und, und mit der Kirche und so weiter, Probleme gehabt haben. Und jetzt sind auch, äh, ich würde sagen, und, und das ist nicht so ein Bürgermeister, weil die gesagt haben, anstatt dass sie uns so um zwei Monate auch ein bisschen auf der Weg weg, dann stehe ich halt eine Stunde früher auf, wenn ich Nachmittag die meine Rat sitzen kann, ja hin, dann war es am Nachmittag eben um meine Eltern Bescheid. Ne? Und so ist das dann gewesen. Und macht, ich habe die offiziellen Termine angefangen, da teilweise ist Landtag gewesen, Regionalrat gewesen, da dann von 8 bis 9, das sind die einzelnen Kapellen und Vereine und Bürgermeister reserviert gewesen. Und dann auch, glaube ich, sagt man, meine Sitzung, halt der Landtagssitzung nicht. Und dann äh, ist ein Team da auch mal halt dann gewesen. Nachmittag ist meist der Fahrer auch wahrscheinlich gewesen und so weiter. Aber glaube ich, war jedes Mal ein, äh, ein Vortrag gewesen, eine Versammlung gewesen oder irgendetwas. Und dann äh, haben wir auch noch einen Abend gefeiert. Das ist ein bisschen ein Narisch guter Ratter, nicht? Und das haben wir dann da weg. Ein bisschen da vorgestellt, nicht? Und bin ich halt da, und das, ich bin halt normal, wenn ich zwischen 12 und 13 Uhr aber ich habe das gern getan. Wenn man das nicht gern tut, dann kriegt man einen Mogelspieler. Aber ich habe es gern getan und deswegen äh, schaue ich einfach nicht so gut aus. Der Mensch besteht aus äh, Verstand, aus Kopf, aus Herz und Hände. Im Kopf habe ich es gleich verstanden. Nicht? Ich habe immer kandidiert, ich habe mich nicht noch mal kandidiert. Ich bin in 40 Jahren nicht in der Regierung gewesen. Äh, ich habe mich nur auch nicht irgendwas. Ich habe da mal ein Ende. Das habe ich schon verstanden mit dem Kopf. Mit dem Herz ist es nicht so leicht. Weil man hat ja eine Menge von Projekten, die man noch genehmigt hat, die man begleitet hat. Und dann mal irgendwie äh, kann man es wieder weiterholen. Das ist wie wenn man Vater oder Mutter, wenn sie einen, einen Sohn oder eine Tochter hat, dann will sie nicht begleiten, bis sie halt irgendwie richtig äh, selbstständig sind und so weiter. So ist man da auch einmal, dass man das nicht zu Ende führt. Das ist vergangen. Und da hat man schon oft einmal auch den Fehler gemacht. Ich meine, dass man oft war gescheiter gewesen, man hätte nachher die Lippen äh, zusammen gebissen äh, und sich nicht geäußert. Aber ich bin halt noch da, bevor sie zusammenwachsen, wenn ich sie zuhalte, kann ich ja ein bisschen etwas sagen und das hoffe ich halt, dass der Nachbar nicht allen gut anfühlt. Äh, mir hat auch ein bisschen gehört, das habe ich auch ganz offen, dass man, äh, ich habe einen Nachbar, der sehr intelligent ist. Der redet gut und das ist alles in Ordnung. Nur eines, die Nachfolge selber hat er ein bisschen kalt. Äh, jetzt haben wir, er ist nie auf meinem Stuhl eingesessen, weil er gesagt hat, da hat er innerhalb einer Nacht das ganze Büro ausgeräumt, jeden Stuhl weggenommen, jeden Tisch weggenommen, jeden Teppich weggenommen. Und das war nicht unbedingt die feine äh, englische Art. Das Auto ein bisschen verkauft werden, die Sitze gelogen, jetzt hat das geregelt werden. Ich bin immer eingeladen worden, wenn es zu Veranstaltungen, wenn ich auch neue Finanzierung und so weiter irgendwie geregelt kann. Und das hat ab und zu ein bisschen mehr gegeben. Heute habe ich wieder ein halbwegs gutes Leid. Aber damals hätte ich mir oft einmal mehr lieber waren. Dann hat er nie, nie, nicht obwohl ich 40 Jahre in der Regierung war, plus fünf Jahre Bürgermeister, einen Beamten, wenn er 20 Jahre irgendwo gewesen ist, da hat man eine kleine Abschiedsfeier gemacht, einen Rundpunkt gemacht, und das hat er war eigentlich ganz sympathisch. Und brav, bei mir mit 40 Jahren war nicht ein einziges Mal, als man noch ein Glas getrunken hat, gemeinsam, und gesagt hat, du hast ja schon das gemacht, 
ab was ja aufträge. Noch lohnt sich in den sieben Jahren jetzt einmal da vor, habe ich wohl dann oft einmal außen zu gehen, nicht wenn ich es brauche, weil ich ein Weile, weil ich eine Weile habe. In einer einzigen Aufgabe, was ich jetzt kriege, im Sieben Jahr, im Achtel der Fall, an einem Mal von einem Begriff ist zu vertreten. Und da sagt man halt auch, es war oft einmal ein bisschen Mensch in der Lage. Das hat mich schon geärgert, aber wie gesagt, das ist Vergangenheit, heute gehen wir alle gut mit aus. Ja, und ich habe noch eine Frage. Ich habe noch eine Frage. Ja, danke für den Vortrag. Ich wollte fragen, welche im Laufe der langen politischen Karriere Ihrer Ansicht nach die größte Schwierigkeit bzw. eine Herausforderung war, äh, die Sie sich gestellt haben? Es waren viele Herausforderungen. Ich muss ehrlich sagen, nicht, dass Sie äh, dort, wo ich am meisten Tiefen kriegen kann, im Grunde genommen im Nachhinein, als ich als die besten Entscheidungen herausgestellt habe. Wenn ich heute hergehe und sage, dann was ich will. Ja, wie viel bin ich selber ausgefüllt worden, wenn das was hat, das ist eine Assimilierungsmaschine. Äh, und da werden leider vor, halt, äh, sich da herumkumpeln können und so weiter. Im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass das richtig war. Wenn ich die Mega hergehe, ja, da hat man ein Ding gemacht, äh, Prozessionen zur Heiligen in Ura Maria, dass die Mega ja nicht gebaut wird und so weiter. Denkt sich nochmal, wir werden nicht gebaut, oder? die ganzen Dörfer fahren. Jedes Mal, wenn wir eine Kläranlage gemacht haben, alle haben sich gesagt, wir müssen die Kläranlage machen, wir müssen die Wilde von ihnen machen, aber ihr könnt euch gleich noch erinnern, in Travide oder auch in Brunnen oder auch in Brixen, welche Theater man aufgeführt hat, damit halt diese Müllberge, nicht Watt und so weiter, ja nicht gemacht werden. Oder wenn ich höre und sage, wenn er was ist, dann nicht. Ja, wenn das eine offene Versammlung im Kitsch mit erlebt hätte, wo ich halt ausgepickt worden bin, weil man gesagt hat, wenn er was ist, dann nicht. Ist notwendig, wenn man wenn den Verkehr von der Straße auf die Schiene bringt. Und wenn man die Schiene vor allem für den Lokalverkehr einsetzen will, dann muss man die Alternative für den internationalen Verkehr irgendwie schaffen. Und da ist man auch, das sehen die Leute oft einmal nicht ein. Und da ist man natürlich oft einmal schon dann verärgert und sagt, also rein italienisch, ich bin noch verfahren, muss ich wirklich da, aber ich habe es getrieben, um trotzdem das eben zu machen. Und äh, dann auch oft einmal die Zusammenarbeit zwischen den Volksgruppen. Das ist ja so, ich kann mich erinnern, wie ich das erste Mal gegangen bin, das kostet auch die Stahlwerke, äh, da ist äh, sein Arbeitsplatz, der Falten von Kakao, am Ende, die haben es jetzt noch nicht, äh, noch nicht äh, gesagt, äh, ja gesagt, es dürfen mal die Beiträge gegeben werden, was kostet, was soll man dann tun, was sind 600 Italienische, ja, die der Arbeitsplätze vorwiegend in der Italienischen Untersprache. Und da ist quasi, ja, wenn du schon alles abmachst, wenn alle bist, da musst du schauen, dass die gerettet werden können. Und gleichzeitig waren aber da die, die, die Lärmbelastung, die Abgase von Hausdorf und so weiter, die gesagt haben, weg mit der Industrie. Und da irgendwie eine Lösung finden, war nicht so leicht. Ich bin neu gegangen in die Strebsahne, haben sie das Turm aufgebaut, am 8. Dezember. Und dann ja, bin ich ausgebildet worden, weil ich mich dort erwischt habe. Erstens mal mit einem schönen Fußballrechnung weg. Äh, und zweitens einmal, weil man eben gesagt hat, Jetzt kommt der und will jetzt so die Arbeit. Wenn ich dann die Zörte gerettet habe, dann habe ich mich rausgelegt. Und wie ich dann oben noch hergegangen bin in Brüssel, es erreicht kann, dass die Arbeitsplätze erhalten werden können, eine Möglichkeit, dass wir den Grund gekauft haben und heute noch eigentlich immer das Grund ist unten sind und ihnen den Grund zur Verfügung gestellt haben, damit sie nicht gewirrt haben, das Geld von vornherein aufbringen, sie zahlen mal Zinsen und eine Miete. Und das war eine Lösung, da bin ich ja wieder heilig um den Ort gereicht worden. Ohne Anzeige ist da ein Weil unten aufgeregt, auf in den Kämmen, mit dem Trikolone und gesagt hat, na wo ja, ihr tut's ein Grund, wenn ihr da liegt, beraten wir es bei der Rasse oder mit dem Trikolone, da werden wir noch gesagt. Das gibt's alle mal da, mit Gras und Ganzen. Und dann sage ich ganz offen, was mir auch enttäuscht hat, obwohl ich oft einmal nicht zorben darf, ist die jüngste Prozessaktion, was wir gemacht haben mit den Vogeltieren. Hier mein Leben, hier Mutentiere sind da geschossen. Aber seitdem ich denken kann, ja, die sind da halt immer Mutentiere geschossen. Oder Schadfixe, oder irgendwie halt die Schad. Äh, äh, und äh, dann sage ich halt, in, in den 60, 70, 80 Jahren hätte man einmal sagen können, das ist nicht gerechtfertigt. Wir haben es alle auch gemacht, auf einmal hat man scheinbar hat man zugeschaut, wie wir da irgendwie, wie sie sagen, 
il patrimonio dello Stato di Medico, si utilizza il Pixar a volte, Skype. Thank you. 